ప్రజలు ఎంతో బాధపడుతుంటే తాగునీటి లేకోకుండా ఒక్క ఇల్లు లేకోకుండా బాధపడుతుంటే ఒక్క రోడ్డు లేకోకుండా బాధపడుతుంటే సిగ్గు ఎగ్గు లేకోకుండా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పుకోకుండా ఈ విధంగా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవినీతి పాలన చేయడానికి ఇది మీరేం మీ తెలుగుదేశం డబ్బు కాదు ఇదేమి తెలుగుదేశం కాదు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి అనేది మర్చిపోకూడదు ఎంత అసహనం అంటే తర్వాత ఇంకొక మాట చెప్తున్నాను ఎంత అసహనం అంటే ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నదనేది మర్చిపోయారు ప్రజా సేవకులు అన్న మాట మర్చిపోయారు ఈ పేదవాళ్ళు ఓట్లు వేశారన్నది మర్చిపోయారు వీరికి సేవ చేయాలన్న బాధ్యత ఆయన మర్చిపోయారు ఎవరు అంటే పత్రికా విలేకరులు ఎవరో మన సాక్షి కాదు కర్నూలులో ఇటీవల చంద్రబాబు గారు మీరు ఎన్నో పునాదురాళ్ళు గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా వేశారు పునాదురాళ్ళు పునాదులుగా ఉండిపోయాయి ఏ ఒక్క బిల్డింగ్ రావటం లేదు ఏ ఒక్క అభివృద్ధి జరగటం లేదని చెప్పి పత్రికా విలేకరులు అడిగినందుకు ఒక సరైన ముఖ్యమంత్రి అయితే ఒక సరైన ప్రజా నాయకుడై ఉంటే ఏమి చెప్పుండాలంటే ఏదో ఒక సమాధానం సరిగ్గా చెప్పుండాలా ఇదో ఈ కారణం చేత నేను చేయలేకపోయాను తర్వాత చేస్తానని చెప్పాలా ఈ దుర్మార్గమైన ముఖ్యమంత్రి ఏమన్నాడు తెలుసా అన్ని పేపర్లా వచ్చింది అంతకు ముందున్న వాళ్ళు క్షమించాలా సభ మీద చెప్పకూడదు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్న మాట నేను తిరిగి చెప్తున్నాను కనుక నేను సభ ఉల్లంఘన చేయటం లేదు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారంటే ముందున్న వాళ్ళు ఏమి పీకారు అన్నాడు అలాంటి వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఉండడానికి అర్హుడు అలాంటి ఒక వ్యక్తి సభా మర్యాద తెలియని వ్యక్తి ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలందరి ముందు కూడా పత్రిక విలేకరుల ముందు ముందున్న వాళ్ళు ఏమి పీకారంటే అదే మాట వీరిని అడుగుతున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా మీరేమి పీకారు మీరేమి పీకారు మీరేం పీకారు బాబు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక్కటి గుర్తు చేసుకుందాం మీరు దాదాపు దీంతో పాటు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండే అవకాశం ప్రజలు అబద్ధాలు చెప్పి తీసుకున్నారు కానీ మా వైఎస్ఆర్ గారు వారి దృష్టిలో వైఎస్ఆర్ గారు ఉండొచ్చు ఆయన కేవలం ప్రజలు పది సంవత్సరాలు ఇచ్చినా కూడా కేవలం ఐదు సంవత్సరాలు ఉండి ఏమేమి ప్రజలకు ఇచ్చారో ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకుందాం ప్రజల గుండెల్లో సేవ చేసి పేదవాళ్లకు దళితులకు మైనారిటీ వాళ్లకు బడు బలహీన వర్గాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి ఏదో ఒక విధ లాభం వచ్చేటట్టు చేశాడు అంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు కూడా ఎవరన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఎవర్రా సరైన ముఖ్యమంత్రి ఎవర్రా అనుకుంటే ఆలోచించవలసి ఇదో మహానుభావుడు ఆ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు నేను వారు జగన్ తండ్రిగా నేను మెచ్చుకోవటం లేదు కానీ ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా ప్రజలు సేవ చేశారు ప్రజల గుండెల్లో ఏ విధంగా ఉండిపోయారు అన్నది మాత్రం మనం గుర్తు చేసుకోవాలా ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకున్నా కూడా ఒక దేవుణ్ణి ఎలా రోజు మనం గుర్తు చేసుకుంటామో అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని కూడా గుర్తు చేసుకోవాల్సిందే ఆరోగ్యశ్రీ అని చెప్పి పేదవాడు గుండెల్లో నిలబడిపోయాడు ఇంతకు ముందు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో ఎవరికి అందని ఆలోచనకరమైన గొప్ప సంక్షేమ పథకాలు పెట్టాడు ఈ మహానుభావుడు ఆరోగ్యశ్రీ తద్వారా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా కూడా కనీసం పది మంది ఇదో రాజశేఖర రెడ్డి గారి పుణ్యమంట నేను గుండె ఆపరేషన్ చేసుకున్నాను 
కిడ్నీ ఆపరేషన్ చేసుకున్నాను పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో చేసుకున్నాను అని చెప్పుకునే ఎంతోమంది ప్రజలు ఉన్నారు రెండోది ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ఎంతమంది మన బిడ్డలు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు అయ్యారో మనందరికీ తెలుసు ఆ ఆలోచన ఇందువరకు ముందు ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్న ఆలోచన ఎవరికన్నా వచ్చిందా రాలా మూడోది మనకి వెన్ను పూసలాటి వాళ్ళు వారంటూ లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదు అదే రైతన్నలు రైతన్నలకు రుణాలు మాఫీ చేసి రాజశేఖర్ రెడ్డి శాశ్వతంగా రైతులు రైతు కుటుంబాల్లో నిలిచిపోయారు దళితులకు నలభై నాలుగు లక్షలు బీసీలకి దళితులకు నలభై నాలుగు లక్షలు ఇల్లు కట్టించారు బాబు చూడండి నలభై నాలుగు లక్షలు ఇల్లు మైనారిటీస్కి రిజర్వేషన్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆలోచన ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఎవర్రా అంటే దో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు హలో దిస్ ఇస్ యువర్ నందు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్ మీడియా ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోలు కావాలని కోరుకుంటున్నారా అయితే పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను క్లిక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి